oggi sto registrando col mio portatile quindi mi scuso per il rumore della ventola che sentirete in sottofondo in attesa che il mio tè alla vaniglia si raffreddi ho pensato di condividere con voi la mia passione che è quella per tutti i tipi di tè artisane ed infusi che sono riuscita a trovare in questi mesi ne ho un po' qui e un po' qui di là e una cosa che mi piace tantissimo è sentire l'aroma di ciascun tipo di tè o tisana o infuso ed è qualcosa che apprezzo molto e ogni volta che riesco a trovare un tipo di tè o tisana nuovo sono sempre curiosa di provarlo questo è del tè verde uh, sono verde e c'è da dire che non tutti i tipi di tè verde hanno lo stesso sapore quello Lipton è abbastanza delicato e l'odore mi piace moltissimo, è fresco il tè verde è un tipo di tè che ho imparato ad apprezzare dopo mesi in cui lo bevevo al ristorante giapponese e c'è da dire che il Giappone è uno dei paesi con il più tasso alto tasso di fumatori e col minore di tumore al polmone il che può essere imputabile al loro consumo di tè verde appunto che ha proprietà antiossidanti e antitumorali il consumo di tè verde inoltre accelera il metabolismo e sarebbe buona norma berlo tutti i giorni mi piace moltissimo e insieme al tè verde mi piace in maniera smisurata il bancio fiorito incommensurabile adesso sono blu vediamo infatti gusto fiorito e persistente è un'esclusiva miscela che unisce il gusto fresco del tè pancia alla fragranza del tè al gelsomino quindi questo è il pancia fiorito più gelsomino e il gelsomino è uno dei degli aromi che preferisco anche per i profumi e per altri tipi di cosmetici quindi se vi capita di trovarlo provatelo perché merita davvero insieme a un altro dei miei tè preferiti del quale mi avevano parlato all'università è questo Voyage Brazilian Bahia che ha una miscela di eh, semi di cacao, vaniglia e cocco e non so voi ma a me il cocco soprattutto l'aroma piace moltissimo anche non nei dolci anche così semplice e all'olfatto si sente quasi solo il tè ma una volta infuso nell'acqua emana sprigiona questi 
aromi meravigliosi di, di cioccolato, cocco, vaniglia, molto dolce anche senza aggiungere zucchero, io bevo tutto senza zucchero e questo è magnifico come anche quello alla vaniglia che sto bevendo adesso che è il Twinings vanilla che anche se lo danno usarlo così ha un odore di dolce buonissimo e questo è diciamo ideale con il miele d'inverno Ogni volta che ho mal di gola a vaniglia, più miele mi mette a posto. Un altro voyage della collezione Voyage è l'Indian Child. Indian chai che ha cannella, cardamomo, chiodi di garofano e zenzero e apparentemente sembra una miscela troppo speziata ma non lo è, ha un odore davvero, davvero forte, si sente moltissimo la cannella. un po' di zucchero è ideale ma anche senza potete apprezzare tutti gli aromi e io adoro lo zenzero adoro sia lo zenzero in salamoia quello che si mangia al ristorante giapponese sia l'aroma di zenzero nei dolci è meritevole vi consiglio di provarlo con questo tè sicuro non ne rimarrete delusi se vi piacciono le spezie se avete mai mangiato al ristorante indiano, queste sono le spezie che trovate anche lì. Cardamomo, cannella, sono gusti che ho ritrovato alcune volte in cui sono andata al ristorante indiano. Questo qui è uno dei miei infusi preferiti, Twinings. E vi dirò, è un caso che tutti gli infusi che vi ho fatto vedere i te siano Twinings o comunque di marche famose, perché di solito prendo anche marche, diciamo, non rinomate. Quindi è un caso che quelle che mi siano rimaste siano di una marca non conosciuta. Non faccio distinzione, non sono... Sono fissata con il brand però questo è un ribes nero ginseng e vaniglia un infuso molto particolare e molto rinfrescante vediamo che dice qui miscela con esperienza per ottenere profumo e sapori sorprendenti da gustare caldi o freddi sì, questa l'ho bevuta anche fredda e non è male l'olfatto non saprei dire cosa si sente di più credo il ribes nero si sente un aroma fruttato eh, poco dolce però la vaniglia tenua il sapore deciso del ginseng e del ribes nero e anche questo è da provare Questa linea sogni d'oro, ossia linea, che sarebbe matè, liquirizia e guaranà, sia la drenante che ho finito, che aveva, non ricordo quali ingredienti, ma era impressionante perché appena la si beveva il corpo iniziava a espellere liquidi, il che è impressionante per una tisana, di fare effetto così rapidamente. 
questa qui linea per quel che ho potuto notare sgonfia moltissimo in caso di addome teso e aiuta a drenare i liquidi in eccesso anche almeno questa è la funzione che ha su di me coadiuvante nelle dieta ipocaloriche per il controllo del peso non contiene altro che appunto estratto di guaranà di quirizia e patè e, e diciamo che è molto efficace quindi per chi ha problemi di questo genere vuole mantenersi in forma questa è una buonissima tisana come anche la rilassante e con la rilassante dormirete bene sicuramente al 100% contiene mi pare il bianco scrino si sì, passiflora camomilla e melissa sono simili a quelle che troviamo in farmacia ad un prezzo più elevato e favorisce il riposo eh, diciamo un senso di rilassamento fisiologico manca dentro la camomilla la camomilla rilassa le pareti dello stomaco quindi su di me ha un effetto molto calmante, essendo io una persona che somatizza l'ansia soprattutto a livello dello stomaco e del petto. Anche questa è da provare, si trova in tutti i supermercati. Poi, ancora meglio di, della sogni d'oro, c'è della Natursan, la tisana di Nananna e questa credo che batta tutti quanti i profumi delle altre tisane e dei tè. Ha, ha un profumo, questa tisana profuma di infanzia e profuma di, di, di neonato quasi, è una, una miscela veramente da, da provare chi, chi di voi riesca a mettere le mani su questa confezione in qualche modo ne rimarrà soddisfatto vediamo cosa c'è dentro ovviamente non è priva di caffeina dolce senza zucchero aggiunto insomma Camomilla, rosa canina, verbena, mela, arancio, carcadè. E beh, allora ci credo che è buona. Questa credo che superi tutte quante. A volte mi dispiace di berla per quanto è buona. E per paura di finire. forse il più fresco di tutti proprio l'odore è decorativo in sé è molto molto buona a chi piacciono a chi piace questo tipo di disagio che hanno quel retrogusto di chewing a malamenta sicuramente la troverà piacevole Bellissimo.
bellissima domenica, grazie per tutti i vostri commenti.